ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే వర్ణించని అవసరం రాత్రి నేను నేను చెప్పాను కదా తొంభై రోజులు అయింది నేను దాదాపు ఇక్కడికి వచ్చి టూర్ చేస్తూ వీడియోలు చూస్తున్నాను రాత్రి అయ్యన్న పాత్రుడని నా శిష్యుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఏదో మీటింగ్లకి అటెండ్ అయిన ఆయన వాగుడు చూస్తుంటే అసహ్యం వేసింది అలాగే ఇంకొక టీడీపీ మహిళాట అసలు ఆవిడ మహిళేనా ఆవిడ మాట్లాడే తీరు చూస్తుంటే బాధేసింది దుఃఖం వేసింది అంత ఘోరంగా తిడుతుంది బూతులు తిడుతుంది తొడ కొడుతుంది రౌడియజం చేస్తుంది ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే ఇంకా అధ్వానంగా అనిపించింది ఏంటిది అంటే వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ లేదు నిరుద్యోగ సమస్య నిర్మూలన చేయలేదు అవినీతిని అరికట్టలేదు అవినీతులన్నీ చేసి మొత్తం రాష్ట్రాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేషనల్ చేసేసారు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసేసారు అందుకనే వచ్చే శనివారం నేను విశాఖపట్నం వస్తున్నాను యూత్ ఆలకించండి శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఆసీల మెట్ట దగ్గర ఉన్న మేఘాలయ హోటల్ పక్కన ఉన్న మన కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మూడు గంటలకి మీటింగ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ యూత్ లీడర్స్ క్యాస్ట్ లీడర్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ డాక్టర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ విజయనగరం నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖపట్నం నుంచి ఇక్కడికి రావద్దన్న ఈస్ట్ గోడావరి వెస్ట్ గోడావరి విజయవాడ నుంచి మీరు విశాఖపట్నం వచ్చేయండి వచ్చే శనివారం అంటే ఈరోజు ఆదివారం ఇది ఐదు రోజుల తర్వాత నేను శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వస్తున్నా ఆ తర్వాత నేను రెండు రాష్ట్రాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు పది జిల్లాలు తెలంగాణలో పదమూడు జిల్లాలు ఆంధ్రాలో ఉన్నాయి ముందు ఈ ఇరవై మూడు జిల్లాలు వచ్చే శనివారం నుండి నేను టూర్ చేస్తున్నాను ఫేస్బుక్ ఫాలో అవ్వండి మీడియాను ఫాలో అవ్వండి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను ఎక్కడికి వస్తున్నాను అన్నది ఈ అవినీతి నుండి విడుదల చెందాలి దట్స్ వై ఐఆమ్ ఆస్కింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ అండ్ సీఎం కేసీఆర్ టుడే బిఫోర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీవ్స్ హైదరాబాద్ ఆన్ ట్యూస్డే ఐఆమ్ ఆస్కింగ్ వన్ మోర్ టైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీజీ యువర్ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షాజీ యువర్ యూనియన్ మినిస్టర్ రూపాలాజీ యువర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ జీ టు నేమ్ ఎఫ్ యూ అండ్ మెనీ మెనీ all those sankar prashad and all all those ministers i met in the last few days one week ago have been excited de- delighted to host the global economic summit in hyderabad but why prime minister modi ji is postponing for last 8 years why you are against the youth of india prime minister the farmers of india the development of india the make in india that you could not make i am challenging in front of the whole nation of india through this media today if you confirm the summit date this tuesday any date you want september 25th my birthday you don't need to do it october 2nd gandhi's birthday November 14th if i am not mistaken first prime minister of india jawahar lal nehru's birthday or december 3rd srikanta chari's death day he died for the sake of telangana any of these dates or if you are busy september 25th or october 2nd or november 14th or december 3rd please give a date you have promised me 15 years ago not today when you requested my support i have supported you for the nation of india for the secular nation of india for the development of india for the youth of india for the farmers of india for the employees of india modi ji you have miserably failed in every way but at least now don't fight with this local chiller you are the prime minister honorable prime minister of india for your own legacy modi ji 
for your own image we can double the economy in the next three years not 30 years you could not increase one percent economy economy and gdp so low in the last eight years now in your honor you will be the chief guest the meeting will be in hyderabad chief minister ksr if you have any respect even one percent for the sake of telangana people chief minister jagan mohan reddy if you have respect for andhra pradesh six crore people forget about chandra babu naidu he miserably failed he gave you a state that is full of debts and therefore you failed modi ji did not keep commitment to andhra pradesh people he did not honor to give you special package special status for andhra people and the state of telangana has given 3.6 crore 360 lakhs as a tax in the last 8 years i have calculated in this regard only the central government has given little over 2 lakh crore out of 3 lakh 60000 crore ante inka telangana prajala dabbu laksha 60000 kotlu center ki ellindi ante telang central government modi government laksha 60000 kotlu appai poyindi telangana ki if i the ksr antar nenu develop chesan antar edidi hyderabad at ksr garu nenu hyderabad ni develop chese time ki meer gaani marendra modi gari gaani mla kuda karu meer gaani chandra babu naidu gaani jagan mohan reddy gaani ksr gar gaani mla l kuda karu 1981 lo nenu hyderabad vacha 45 samvatsaral nindindi అప్పుడు హైదరాబాద్ చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ మీకు తెలుసు అప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా గుర్తుందా ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఎవరో మీకు తెలుసా చెప్పండి రాజీవ్ గాంధీ ఆయన ఎప్పుడు ప్రధా ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ చనిపోయారు ఇందులో ఉంటుంది నా కంప్యూటర్లో గుర్తుందా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు రాజీవ్ గాంధీని ఎప్పుడు చంపేశారు గుర్తులేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి అనుకుంటా ఆ తర్వాత ప్రివి నరసింహరావు గారిని ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఇందిరాగాంధీని కలిసా ఒడిశాలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రాజీవ్ గాంధీని కలిసా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అప్పుడు నా ద విజన్ ఇండియా షుడ్ లీడ్ అని అందుకే ఎక్కువ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు అంతకంటే ముఖ్య మన కలం గారు అయితే అనేవారు నేను మీరు స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నా నేను ఎలా ఫాలో అవుతున్నారండి అని అడిగా అప్పుడు యూట్యూబ్లు లేవే లేవు సోషల్ మీడియా లేవే లేవు నేను అప్పుడు పట్టించుకోయే లేదు నో 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 ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఫస్ట్ టైమ్ వెన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రిటర్న్ అబౌట్ యూ వాస్ దేవా గౌడ వాజ్ ఇన్ యువర్ మీటింగ్ బిల్ క్లింటన్ వాజ్ ఇన్ యువర్ మీటింగ్ నైంటీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ దట్ సెవెంటీన్ ల్యాక్ పీపుల్ మీటింగ్ ఇన్ వాషింగ్టన్ డీసీ 